वेलकम फ्रेंड्स एम पी सी नोट या चैनल तुम सर्व स्वागत है मित्रों आज पहान आहोत मोहम्मद पैगंबर आ मोहम्मद गोरी बदल महती पहन आहोत तो मोहम्मद पैगंबर हैं जीवन काल खंडा अपन सर्व महती पहन आहो कि काली आधी आने पर का संस्कृति होती तीत मे अरबी देशा मध्य नर इलामीकरण कस जा मोहम्मद पैगंबर हम बदल महती पहन आहोत नर काल अपन वीडियो बैठला बैठला तुम्हें तो मोहम्मद जे अरब बोतुर का आक्रमण भारत में कस जा मोहम्मद बिन कासिम कसा सक्सेस जाला चेशनामा बैठला नंतर भारत आ तुर्क आक्रमण कस जाए ती आप काल बैत नंतर मोहम्मद गजनवी बगा गजनी या प्रांत कसा तो उदयास आला नंतर अल बुरुनी कस जिंक आर जे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते अपन काल के वीडियो में कवर के लिए तुम्हें जर तो पैला वीडियो बैठल न सल तो वर उज्वा साइटला बगा आय बटन दिल गोल चिन्ह है तो जाऊन तुम्हें तो पहू शकता आज के वीडियो में बगा अपन मोहजुद्दीन मोहम्मद घोरी पहन आहोत तो सेलजुक जे साम्राज्य होता तो कस नष्ट जाए पहन आहोत नर घोरी जे मोहम्मद घोरी हो गए गजनी से कसे शासक जाए तो सुधा महती पहन आहोत नर जे मैप नुसार अपन सग्या गोषी कवर करना बुम स्क्रीन वसत आल तो मोहम्मद घोरी ने भारत पर आक्रमण कस के नर जे घोरी मोहम्मद घोरी होता तराइन तेम दोन जे युद्ध घड़े बे सुधा अपन पहन आहोत नहीं तो मोहम्मद घोरी का मृत्यु कस जा चलन को होते यशस्वी होने की कई कारण होती ती पान आहोत नर तेज जी नाने होते का विशिष्ट होते सुधा अपन पान आहोत आ रिलेटेड जे गज गजनी प्लस जेवड़ा अपन टॉपिक कर आहोत कवर करना आहोत तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुधा अपन कवर करना आहोत तो आज का वीडियो खूब स्पेशल है मित्रों तो मित्रों तुम्हार सर्वान एक विनंती जर तुम्हें अपने चैनल अजूक सब्सक्राइब के नसल तो नक्की सब्सक्राइब करा चला अपने वीडियोला सुरू करू पैलदा पहा मो मोहम्मद पैगमरा बदल पहा मित्रों तुम्हारा स्क्रीन वर दिस कि मोहम्मद पैगंबर बोहम्मद पैगंबर एक होते जे इस्लाम संस्कृति आई कि इस्लाम जो धर्म आला तो जे पाय घाला मोहम्मद पैगाम पैगंबर ने घाला ती को होते मोहम्मद वाज द अरब पॉलिटिकल सोशल आ रिजने रिलिजियन लीडर होते बे अरबी पॉलिटिकल सोशल आ रिलिजियन लीडर होते चिल्ड्रन चे नाव का फतिमा बीन मोहम्मद आ रिकत बीन मोहम्मद नाव होते ब जी इस्लामीकरण सुरू जाए बगा कालखंड है मोहम्मद पैगार पांचे एकहत्तर एडी से सहाशे बत्तीस एडी दरमियान जवर जवर एकसठ वर्ष सॉरी एकसठ वर्ष का कालखंड रा बगा तो इस्लामीकरण मजे सहाशे बत्तीस बगा मृत्यु आधी नॉर्मल सुरू जाए पे पन्ना के आसपास का मोटा प्रमाण में इस्लामीकरण सुरू जाए पक्ती जोरा नर ब तो इस्लामीकरण सुरू जाए तो भारत में कभी आलते बाराशे सात से बारह मे मोहम्मद बीन कासिम चाह आक्रमण जाए तो सहाशे पन्ना से सात से बारह जवर जवर पन्ना साठ बासठ वर्षा कालखंड है तो यह बासठ वर्ष तिने का बगा जे अरबी शेजारी जी मिस्र है बगा तिने आक्रमण कर इस्लामीकरण के नर आफ्रिका समूह जे देश है बफ्रिका समूह देश तिथ तिने का इस्लामीकरण के जे लोकल होते ब तो तक के लिए आप इस्लामीकरण सुरू कर जी बेन्जाटा व फारसी जे होते जे राज्य होते तो हरुन तिथे इस्लामीकरण पाया घाला कि तिथ प्रसार के अनुयानी के सहाशे बत्तीस नर मृत्यु जानतर तनुयानी का इस्लामीकरण का प्रसार सुरू के महत्वाचर बगा तुम्हें तुम्हारा मे मोहम्मद बीन कासिम सॉरी मोहम्मद पैगंबर है बैंक यूर्वी अरब देश होते हे सुधा अपने महत्व है बुम तो स्क्रीन वर दिस बैं सं संस्कृति की आदत क्या है शेजारी जी बेसोपेटनिया संस्कृति तीद होती बी मेसो पोटनी अरबी देश शेजारी बेचल महती पहा तो अरब देश मुस्लिम धर्म है उदय सेनापूर्वी का होता बिथे का होता ईसाई व यूदी लोग रात होते कि तिथ धर्म होता नर बेन्जाटाइन मेसोपोटनी हमें संस्कृति के नॉर्मल अवशेष होते त्या कल्चर के लोग होते का संस्कृति जी का मूर्ति बेरती का तोड़न टाक तिथ इलामीकरण चाहिए पया घाला नर जी ही इताली जी राज्य होती एकदम छोटे प्रमाण में होती है एवड का डेवलप नौते एक केन्द्रित्व नौते तो काबिले मे रात होते मोटा प्रमाण रात होते काबिम का मोहम्मद पैगंबर तेज जन्मले होते का एक विचार मानला होता तो विचार आने का एक मुस्लिम संस्कृति मन जे आप बगा धर्म है ग्रंथ है तो ते प्रसार ते कराए लगे होते तो जी जी टो होते बरबी तै एक सॉरी जे लोग होते टोड़े रहते हैं टोड़ का इतर देशा आक्रमण करूँ 
तिथे इस्लामीकरीकरण इस्लामीकरण करत होते आणि मुस्लिम धर्माचा प्रसार करत होते आता आपण आपल्या वळूया मेन मुद्द्याकडे मोहिजुद्दीन मोहम्मद घोरीकडे तर पहा मित्रांनो तर मोहिजुद्दीन मोहम्मद घोरी बघा तो हा टॉपिक कधी कवर होतो ज्यावेळी मोहम्मद बिन कासिम येतो बघा भारतात पगले सक्सेस आक्रमण कुणी केलं सातशे बारामध्ये तर मोहम्मद बिन कासिमने केलं होतं ते मुलतानवर झालं होतं पाकिस्तानी बघा त्या प्रांतामध्ये ते सक्सेस झालं होतं म्हणजे भारतात पाया त्यांनी काही घातला नव्हता पण आक्रमण करण्याचं धाडस पहिल्यांदा कोणी केलं होतं मोहम्मद बिन कासिमने तर त्याच्यानंतर कोण आला मोहम्मद गज गजनवी आला गजनवी म्हणजे एक आडनाव आहे बघा आणि ते गजनी या ठिकाणी राहत होते जे पाकिस्तानचा आज भाग आहे आम्ही पुढे मॅपवर तुम्हाला दाखवणार आहे की गजनी कुठं आहे खॉरिजम कुठे आहे सिलजुक प्रांत जे बौद्ध होते त्याबद्दल आपण माहिती पाहणार आहोत तर बघा तुम्ही कालचा व्हिडिओ जर मोहम्मद बिन कासिम आणि मोहम्मद गजनवी आणि अल बुरुन बघा त्यांचा जो लेखक कवी संघ त्यांनी खॉरिजन साम्राज्य कोण लुटला होता तर त्याच्याबद्दल काल व्हिडिओ बनवला आहे ते जर तुम्ही पाहिलं नसाल तर ते आधी व्हिडिओ बघा त्याच्यानंतरच हा व्हिडिओ बघा तरच तुम्हाला त्या म्हणजे सिरीज कळन तुम्हाला तर पहा मित्रांनो मोहिजी मोहम्मद गोरी आजच्या टॉपिकमध्ये काय पाहणार आहोत आपण गजनवी साम्राज्याचे काय झालं शेवटी गजनवी का जाळली तर त्याचे आपण पाहणार आहोत नाहीतर सेलजुक साम्राज्य का नष्ट झालं म्हणजे सेलजुक साम्राज्य म्हणजे बौद्ध साम्राज्य तुम्हाला मी आपण दाखवणार आहे मी नंतर सेलजुक साम्राज्याचे इस्लामीकरण कसं झालं नंतर गजनवीवर जे गौर आडनावे त्यांचे शासन कसं काय आलं नंतर अकराशे त्रेसष्टमध्ये अलाउद्दीन हुदे शाह गयाउद्दीन मोहम्मद घोरी व मोहिद्दीन मोहम्मद घोरी ज्याला मोहम्मद घोरी नावाने ओळख आहे बघा याचं राज्य कसं आलं त्याच्याबद्दल माहिती पाहणार होत नंतर अकराशे पंच्याहत्तरला मोहम्मद घोरीद्वारा भारतावर आक्रमण कुठं कुठं झालं तर गुजरात नेहरवाल पंजाब आणि अजमेर या ठिकाणी झालं तर त्याला कोठे सक्सेस भेटले जास्त प्रमाणात ते सुद्धा आपण पाहणार आहोत आणि कोठे मोहम्मद घोरी हारला ते पण आपण पाहणार आहोत नंतर मोहम्मद घोरीचं काय चालुक्य वंशी जेव्हा चालुक्य जेव्हा म्हणतो ना आपण सध्या गुजरातच्या अलीकडे बघा खाली मी मॅपवर दाखवणार आहे तुम्हाला तर तिथं त्यांचं आक्रमण झालं होतं भीम टूवर तर युद्ध झालं होतं कोण भीम विजयी झालं होतं त्याच्याबद्दल पूर्ण डिटेल माहिती पाहणार आहोत नंतर पंजाब आक्रमण झालं होतं बघा जे पंजाब आपण भटिंडा आहे बघा शेजारी भटिंडा शेजारी जवळच एक सपाट मैदान ते तराईचं ठिकाणी तिथं युद्ध झाले होते बघा मोहम्मद गोरीवरचे पृथ्वीराज चव्हाणचे जे जे दोन युद्ध झाले त्याच्याबद्दल आपण पूर्ण माहिती पाहणार आहोत नंतर गोरी हा विजयी काय झाला आणि त्याला कोणी मारलं खोकरा म्हणून खोकरा म्हणून ते लोक बघा त्यांनी घोरीला कसं मारलं तर नंतर घोरी भारतात विजयी काय झाला कारण तो प्रथम शासक होता ज्याने भारतात पहिलं पाऊल टाकलं त्याच्यानुसार दिल्ली त्याच्यानुसारच दिल्ली सल्तनत सुरू झाली ते स्वतः नाही सांभाळलं पण त्याचा जो दास होता जे आपण कुतुबुद्दीन ऐबक म्हणून ओळखतो तर त्याच्यानुसार काय झालं भारतात जे म्हणतो ना आपण गुलाम वंश सुरू झाला आपण दिल्ली सल्तनतचा पहिला पाया जो सुरू होतो तर मोहम्मद घोरीच्या जो दास होता कुतुबुद्दीन ऐबक याच्यानुसार सुरू होतो तर ते आपण पूर्ण पाहणार आहोत तर पुढची स्लाईड बघा मी तुम्हाला मॅपवर दाखवतो मी तुम्हाला बघा सेलजुक साम्राज्य बघा कुठे तर हे सेलजुक साम्राज्य बघा मित्रांनो हे सेलजुक आहे आपला इंडिया इकडे इथं गजनी आहे आणि इंडिया इथं आहे बघा असं हे भारत इकडं आणि इकडं अरबी लोक आहेत बघा हे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असाल हा जो कालखंड आहे ते नऊशे ते बाराशे दरम्यान सेलजुक साम्राज्य बघा गजनी आणि खॉरिजमच्या साम्राज्याच्या मध्ये बघा हे काय होतं सेलजुक आणि इकडं काय गजनी इथं यांच्यामध्ये सेलजुक होता जे बौद्ध होते तर यांचं पतन कसं झालं तर बघा ते मित्रांनो तुम्हाला आता इंडिया थ्रू दाखवतो गजनीचे शेजारी इकडं काय तर बघा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल एक मिनटं बघा इंडिया थ्रू तुम्हाला दिसत असं बघा इथं गजनी होते एम्पायर सॉरी बघा इथं चालुक्य आहेत बघा महाराष्ट्राच्या ठिकाणी इथं सोलांकी आहेत आणि इथं गजनी आहे बघा जे पाकिस्तानचा पेशावर वगैरे भाग आहे बघा आणि इकडं काय होतं खॉरिजम सेलजुक होतं इथं वर आणि तिथं खॉरिजम साम्राज्य असं समजा पण सेलजुक काय होते गजनीचे आणि खॉरिजम साम्राज्यामध्ये अडकले होते खॉरिजन खॉरिजम किंवा खोरासन म्हटलो आपण ते ते काय होते एक तुर्क टोळी होती आणि जे गजनवी लोक होते बघा आडनावाचे जे गजनीच्या ठिकाणी राहत होते तर ते सुद्धा काय होते तुर्कीच होते यांच्यामध्ये सेलजुक साम्राज्य धोक्याचं होतं कारण ते एक बौद्ध साम्राज्य होतं तर ते खॉरिजम साम्राज्याने काय यांच्या याच्यामध्ये काय झालं खॉरिजमने काय इस्लामीकरण जे गजन हे होतं सेलजुक तर सेलजुकमध्ये त्यांनी आक्रमण करून काय केलं ते सत्ता काबीज केली ती आली आणि ती आलेल्या लोकांना त्यांनी काय केलं इस्लामीकरण करून टाकलं जे आज लोक आहेत बघा जे पाकिस्तानचा भाग आहे तर त्यावेळी ते बौद्धचे होते म्हणून असं मानलं जातं तर ते सेलजुकचे साम्राज्य तर तिथं कोणी केलं तर जे खॉरिजम साम्राज्यांनी केलं तर बघा पुढं तुम्हाला माहिती सांगणारच आहे मी बघा घोरी घोर शासकांना गजनवी सत्ता कशी भेटली याच्याबद्दल पाहणार आहोत 
तो बगा सुरुआती मोहम्मद गजनवे ये राज्य करीत तो मैं आधी संगित का अपने वीडियो में का बैठल मोहम्मद बीन कासिम तेनतर तेडर नर मोहम्मद गजनवी तिथे आला मोहम्मद क गजनवी जे गजनी ठिकाने गजनी ठिकाने आ गजनवी आडनावे तो एक हज़ार एक तो एक हज़ार तीस के दरमियान जैसा का होता कालखंड होता नर एक हज़ार पस्तीस के आसपास का गौर आना गजनवी सत्ता काबीज के लिए मोहम्मद गजनवी व गौर ये का होते तुर्की होते गौर तुर्की होते गजनवी का प्रॉब्लम का गौर गौर आडनावा मोहम्मद गौर मोहम्मद गजनवी ये तनपूजन हो तुम्हारा मोहम्मद गजनवी से वंश होती थे तो ते का होते मोहम्मद गजनवी नर एकदम एकदम का मैं कमजोर जाए होते तिने पांच दा वर्ष मोहम्मद गोरी होते ना ये तिथे मांडलिक मन काम करीत होते जिथे गजनवी का कालखंड तो मोहम्मद गोरी के जे वंश होते महत्व तो मैं संग संगे बेच जो जो वड़ील होते जे मोहम्मद घोरी के वड़ील होते गजनवी मांडली कि काम करीत होते कमजोर शासक नहीं गाते तुर्की तिथल सत्ता काबीज के लिए व तिथे अपनी शाही मोहम्मद जे घोरी के वड़ील होते कालखंड वंशला मोहम्मद घोरी बता गाधी भेटली ती कभी भेटली सत्तर मध्य भेटली जो वीस का वीस वर्षा कालखंड है बगा तेजे तीज मो मोहम्मद घोरी नवाने ती ओर रहा मोहिद्दीन नाव होता मोहम्मद घोरी तो मोहिद्दीन मोहम्मद घोरी पन तेल भारत में मोहम्मद घोरी मन ओख दी तो गजनवी से कमजोर शासक फायदा घून का गौर साम्राज्या ने क्या तिथ आप सत्ता स्थापित के लिए तो आता पूरा बगा तुम्हारा खोरिजम साम्राज्य एक मैप दी सन तुम्हारा ठीक है तेजी अपन ये बहू बोहम्मद घोरी जी चलने जेने तीन के लिए होता अपन पूछा वीडियो में सुधा जे पूछे स्लाइड है बगा क्या मोहम्मद घोरी के चलना सुधा बना पे एक्जाम्पल मन तुम्हारा तीन चलना की महत्ति दी बोहम्मद घोरी से भारत पर आक्रमण करना चाहिए कारण होता तो अपन मैं तुम्हारा संगित ज्यादा मोहम्मद घोरी होता क्या तीन साम्राज्य होते एक खोरिजम साम्राज्य दुसर मजे सेलजुक साम्राज्य तीसरा मजे जे आता मोहम्मद घोरी चे गजनी साम्राज्य तो तुम्हारा मैपर मैं मैं संगित तो मोहम्मद घोरी हमें सेलजुक साम्राज्य बौद्ध ये होता बौद्ध संस्कृति मना कि बौद्ध से लोग होते तो खोरिजन साम्राज्या ने का एक पावरफुल लीडर तुर्की टोली होती थी तीन का जे सेलजुक साम्राज्य होते नष्ट कर इस्लामीकरण सुरू के आंत का होता सत्ता विस्तारा की स्पर्धा होती जी खोरिजम आ मोहम्मद घोरी से जे गजनी हम होता तो ये मैं सन सत्ता होती मोहम्मद घोरी का चांगल महत होता कि खोरिजम साम्राज्य अपने का ऐकना नहीं मनु तक जो पश्चिमेला है बेचक का ही लक्ष दिल नहीं बगा तुम्हारा दाखे दो खोरिजम साम्राज्य कि पावरफुल होता कि मोट होता बगा गजनी इत छोट है तो ये तेने का इकड़ जाने वजी का अपनी इकड़ सत्ता गजनी मोहम्मद घोरी जाने वजी तेने का अपनी सत्ता भारताक इकड़ खाली वड़वली तो तेमें का भारत खाली जी कमजोर शासक होते आक्रमण महत होता कि मुलतान एक सोन की चिड़िया है मनुन तेल ओते तिथुन सोन वगैरह ते लुटन ये होते तो तेने का तिथ आक्रमण के पंजाब जो गुजरात सोलंकी काश्मीर साइड लिने का थोड़े थोड़े अटैक के लिए दिल्ली वसुदा तेनी आप अटैक तिद के लिए नर बगा तुम्हारा आता मैप दाखला खोरिजम साम्राज्य कि पावरफुल होते तो मोहम्मद वोरी तैंका का आधी लगला नहीं तेने भारताक जोड़ा लगे आता भारत थ्रू मैप बाबा ओ गजनी साम्राज्य इकड़ खोरिजम होता इत गजनी साम्राज्य हेड होते इतना इकड़े गए मुलतान पाकिस्तान इकड़े गुजरात है बगा इकड़े तेने का अटैक में सुरुआत को मोहम्मद घोरी देना टेवा गजनी का शेवट शासक होता मोहम्मद घोरी जो एक हज़ार पस्तीस के आसपास होता तो तुम्हें लक्षा टेवा आनी भारता पैला मुस्लिम शासक को जैसे पाउल टेवल तो कोई होता तो मोहम्मद घोरी है अपन पूरा क्वेश्चन मध्य पान आरोप तो बगा एक मिनट मोहम्मद घोरी कि मोहम्मद घोरी से भारता आक्रमण एक चार टे बी तुम्हें बगा अकराशे पंचहत्तर मध्य का पैल आक्रमण मुलतान वर के तुम्हारा दी स्क्रीन वाला तो बगा इत मुलता इत मुलता इत जव मुलता तिने पैल आक्रमण अकराशे पस्तीस मध्य इत के सॉरी अकराशे पंचहत्तर नर गुजरात गुजरात के ठिका के इत दुसर नर तीसर है सियालकोटला के अकराशे पंच मध्य के नर अकराशे शहशी मध्य लगे लाहौर व पंजाब च पूर्ण भाग का के जो भारत के शासक होता तीन तेरह आक्रमण कर अपल पूर्ण राजस्व कि सत्ता का ये के लिए स्थापन के लिए 
नंतर अकराशे एक्क्याण्णव मध्ये त्यांनी काय केलं अजमेरवर आक्रमण केलं अजमेर म्हणतो बघा आपण राजस्थान तिथं त्यांनी आक्रमण केलं नंतर अकराशे चौऱ्याण्णव मध्ये उत्तर भारतात आक्रमण कन्नौजचे गडवाल होते त्यांच्यावर त्यांनी आक्रमण केलं हे मोहम्मद घुरीचे भारतावर आक्रमणाचा एक छोटासा चार्ट तर आपण पुढचं पाहणार आहोत पुढचे स्लाईड बघा तर मोहम्मद घुरीचे प्रमुख संघर्ष कुठं झाले व तरांचे दोन युद्ध याबद्दल माहिती आपण पाहणार आहोत तर बघा मोहम्मद घोरीचे प्रमुख संघर्ष आपण खाली बघितले त्यांनी जिथे जिथे आक्रमणे केली तिथं तिथे त्याचे संघर्ष झाला त्यामध्ये भीम दुसऱ्यावर सुद्धा त्यांनी मो भीम दुसऱ्याने सुद्धा त्याच्याकडून तो एकदा हरला होता मोहम्मद घरी नंतर पृथ्वीराज चव्हाण संघाचे तरांचे युद्ध याच्यामध्ये ते झाले त्यावेळी काय होतं बघा एकोणीसशे एक्क्याण्णव मध्ये अजमेर होतं बघा राजस्थानचं तिथं त्याने आक्रमण केलं होतं आणि तिथे शा कोण होतं चव्हाण राहत होते जे राजपूत वगैरे होते बघा त्यांच्याशी काय झालं त्याचा संघर्ष आला आणि जे चव्हाण आहे बघा ते कुठं होते त्यांची लढाई कुठं झाली भटिंडा जवळ जे पंजाब आहे बघा तिथं भटिंडा आहे त्याच जवळ एक तराईंचं ठिकाण आहे जिथं मैदान आहे बघा त्या ठिकाणी पहिलं युद्ध झालं होतं एकोणीसशे एक्क्यावन एक्क्याण्णवला त्यावेळी पृथ्वीराज जिंकला होता व घोरी हारला होता घोरीला माहीत होतं की त्यावेळी हारल्यानंतर त्याला कळालं की आपली सत्ता काही केंद्रीकृत नाही आणि त्यांनी त्याच्या याच्यामध्ये काही काही थोडेफार चेंजेस केले व पूर्ण तयारीनुसार दुसऱ्या युद्धाला म्हणजे एकोणीसशे ब्याण्णवला पुढच्याच वर्षी आला त्यावेळी काय झालं पृथ्वीराज चव्हाण जो होता तर तो त्यावेळी हारला होता आणि घोरी विजयी झाला होता त्याच्यामुळे जो पंजाब पूर्ण भाग आहे पंजाब आणि लाहोरचा तो भाग काय काय झाला मोहम्मद घोरीच्या ताब्यात गेला त्यानंतर बघा घोरीने एकोणीसशे चौदामध्ये कनोजवर आक्रमण करून एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवपर्यंत काय पूर्ण काबीज केला होता छोटे मोठे आक्रमण करायचा पटक्यास ते मिळून टाकायचा आणि मेन म्हणजे एकोणीसशे सॉरी अकराशे त्र्याण्णवपासून त्याचा कायम राजपुतांशी संघर्ष राहिला शेवटपर्यंत काही राज्य त्यांनी राजपुतांची जिंकले पण पूर्ण राज्य काही जिंकले नव्हते बघा मोहम्मद घोरीचा काही संघर्ष इतरांशी होता घोकराशे म्हटलं जातं ते त्याच्याबद्दल डिटेल काही माहिती नाही पण ते राजपूतच होते असं म्हटलं जातं तर मोहम्मद घोरींचा यांचा संघर्ष होता आणि त्याचा मृत्यू सुद्धा बाराशे सहामध्ये कोणी केला खोकरांनी मृत्यू केला असं सांग मृत्यू ते किंवा त्याची हत्या केली किंवा कसा मारला त्याच्याबद्दल नाही पण त्याच्याबद्दल चित्र आहेत मी ते तुम्हाला दाखवणार आहे की खोकरांनी कसं मोहम्मद घोरीला मारलं ते एक जेवढे इंटरनेटवर अवेलेबल मी तेवढे तुम्हाला पोहोचवणार आहे तर पहा तुम्हाला स्क्रीन वगैरे दिसतात खोकरांनी का मोहम्मद घोरीला कसं आक्रमण केलं बघा धनुष्य बाणाने मारताने दाखवलं आहे म्हणजे राजपूतच होते ते खोकरांनी बघा क्वेश्चन आपल्याला बनू शकतो की मोहम्मद घोरीला खाली पिकी डाय देशाने मारलं तर पर्यायामध्ये मग खोकरा असणार आहे तर खोकरा हे त्याचं उत्तर आहे आपण त्याच्या क्वेश्चन आन्सर क्वेश्चन आणि आन्सर बनवलेले आहेत जेवढे एक्सपेक्टेड आहे क्वेश्चन आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने ते आपण ते क्वेश्चन बनवले आहेत पुढं पहा मित्रांनो तर मोहम्मद घोरीचे विजयाचे कारणे खाली पिकी ते कारणे ते विचारतेच शकतात तर मोहम्मद घोरीचे प्रमुख कारण म्हणजे जे भारतीय शासक होते तु ते नेहमी काय होते तुर्की शासकाकडून जेवढे जेवढे आक्रमण झाले त्यावेळी ते हारतच राहिले होते ते एक महत्त्वाचं कारण होईल कारण यांच्या काही एकजुटता नव्हती कारण आणि त्यामध्ये जर तुम्ही आठशे ते बाराशे कालखंड बघितला असन तर ती तिथे सामंतशाही जास्त प्रमाणात होती सामंतशाही म्हणतो आपण जे सावकार बघा तर हे सावकार विभागलेले होते यांच्या काही एकजुटपणे नव्हती आणि त्यावेळी जी संसाधने होती तर ते कमी होती कारण लढाया करायची तेवढी तलवारीचे चव करायचे किंवा आपण म्हणतो तलवारी किंवा हत्ती बसून ते काय करायचे लढाया करायचे आणि जे भारतीय नेतृत्व होतं बघा हे एकदम कमी होतं जे ॲज पेअर कम्पेअर टू मोहम्मद घोरी कारण घोरीचं केंद्र सत्ता कशी होती किंवा जी लढाईची जे सैन्य होतं ते एकजूट होतं व केंद्रीय होतं त्यांच्यामध्ये हे महत्त्वाचं कारण होतं जिंकण्याचं नंतर भारतीय सेना ही हातीवर आता सांगितलं का हातीवर निर्भर होती आणि तुर्की जे घोडे होते ते जागतिक अव्वल श्रेष्ठ घोडे होते त्याच्यामुळे ते वेगवान अटॅक करायचे आणि लुटून घेऊन जायचे ते हे त्यांचे वैशिष्ट्य होते नंतर तुर्की मुस्लिम नुकतेच काय झाले ते मुस्लिम किंवा मुसलमान म्हणले होते बघा कारण ते पहिले कोण होते बौद्ध होते एकतर बौद्ध होते किंवा एकतर ते बेंजटाईन साम्राज्याचे हे होते किंवा जे ज्यूज लोक होते बघा यांच्यापैकी होते तर ते नुकतेच काय झाले ते मुसलमान झाले होते आणि त्यांच्यात जास्त उत्साह होता धर्मप्रसारासाठी ते एक म्हण कारण तुम्हाला माहिती आहे का नवीनच काही गोष्ट असेल तर माणूस खूप इंटरेस्ट नाही करतो तर त्या प्रमाणात ते होते नुकतेच झाले असल्यामुळं तर बघा आणि इस्लाममध्ये काय होतं त्यांची जे शासक होते त्याच्यामध्ये गाजी भावना खूप होती आणि युद्ध करणं त्यांचं आवडतं काम समजत होते आणि युद्ध करायचं आणि त्याच्यावर धन लुटून हे काय करते लुटणे हे त्यांच्यामध्ये खूप कारण धन जर भेटत असेल तुम्हाला लुटणून तर कोणीही त्यावेळी प्रयत्न करत होतं आणि त्यांच्यामध्ये खूप धैर्य किंवा ताकद जास्त यायची तर ते अटॅक करीत होते तर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आपल्याला असं म्हणू शकतो की तर मोहम्मद घोरीचे जे नाणे होते एका साईडला काय होतं कलमा आणि दुसऱ्या साईडला 
लक्ष्मीची आकृती होती बघा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असाल ही आकृती होती ही लक्ष्मीची आकृती आहे आणि हे ओ कलम आहे त्याचं ही त्याबद्दल आहे त्यानंतर बघा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आहेत ते आपण घेऊन आले सिंधवर आक्रमण करणारा प्रथम मुस्लिम शासक कोण होता मोहम्मद घोरी होता नंतर कोणाचे ना नाण्यावर एक बाजूला कलम दुसऱ्या बाजूला लक्ष्मीची आकृती घोरीच्या तारायांचे युद्धाचे वर्णन कशात आहे ताजुल मासिर पुस्तकात आहे तारायांचे युद्ध कोणात झाले तर मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चव्हाणमध्ये झाले दिल्लीच्या गादीवर बरं काय गाडीवर झालं तर दिल्लीच्या गादीवर कोणाच बसवले होते घोरीने तर कुतुबुद्दीन ए बघला जो घोरीचा दास होता त्याला बसवले होते घोरीची हत्या कोणी केली खोकरांनी केली होती क्वेश्चन हमखास बनू शकतात मोहम्मद घोरी गजनीत परतण्यापूर्वी भारतात कोणाला नेमलं होतं तर ते ए बघला नेमलं होतं भारतात पहिली मुस्लिम सत्ता कोणी स्थापन केली ती मोहम्मद घोरीने केली होती कुत्तीबुद्दीन ए बघ हा मोहम्मद घोरीचा कोण होता तर हा कोण होता गुलाम होता अँसर मी दिलं नाही पण गुलाम होता भारतात अठरा आठशे ते बाराशे कालखंड काय होता असावकारी होता जे युरोपात बघा त्यांची सतराशे सो सोळाशे आधी काय होतं हे सामनशाही होती त्याचप्रमाणे भारतात आठशे ते बाराशे कालखंड हा सावकारी व सामनशाही होता अशा प्रकारने आजचा व्हिडिओ आपण इथे संपला तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करू गुलाम सुरू करणार आहे बाराशे सहा नंतरचे तर पहिले दोन व्हिडिओ नक्कीच अभ्यास खूप चांगले आहेत पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण मोहम्मद बिन कासिम वर लिहिले नंतर मोहम्मद गजनी वर लिहिले अलबुरीन कोण आहे त्याच्याबद्दल लिहिले दुसरा व्हिडिओ आज सायजो त्याच्यामध्ये मोहम्मद पैगंबर आणि मोहम्मद गोरीबद्दल पूर्ण माहिती दिली मग तुम्हाला याचे करून जे सहाशेच्या कालखंडात इस्लामी संस्कृती सुरू झाली किंवा धर्मप्रचार सुरू झाला तो सतराशे सातच्या आसपास कसा कमी प्रमाणात झाला म्हणजे औरंगजेबपर्यंत चांगल्या प्रमाणात होता असं म्हणलं जातो तर ते त्याची माहिती पूर्ण पाहतोय तर पहा मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हीच कमेंट करून सांगा तर व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा काही जर त्रुटी असेल तर नक्कीच सांगा कारण आप ते पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण दुरुस्त करू आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच व्हिडिओ लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा थँक्यू मित्रांनो व्हिडिओ पाहिजे धन्यवाद